Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia y la propuesta de hoy... Ah, no. No me van a decir que esto no los enamora. Miren lo que son estas pantallas y las podemos hacer con tan poquito material. Me llevó menos de 100 gramos de este hilo finito de algodón. Pero ustedes van a elegir, pero aproximadamente eso. Llevó menos de 100, así que con 100 gramitos, un par de aros, hacen estas maravillas. Miren lo que son, son preciosas, para mí joyas, divinas, divinas. Sé que lo van a disfrutar, van a disfrutar de hacer este trabajo. Van a disfrutar porque cuando sus amigos, su familia, la gente que esté alrededor las vea, les van a pedir que por favor les tejan esta maravilla. Así que hoy traemos esto para compartir, para embellecer nuestro hogar, algún rinconcito, miren lo que son, divinas, divinas, con materiales que los encontramos en cualquier mercería, en cualquier lanera, nos ponemos a trabajar y qué les parece si tejemos estas maravillas. Bueno, a partir de esta maravilla, miren cuántas, cuántas otras pantallas podemos hacer divinas. Partimos de una idea y se pueden hacer un montón. El material, ahora les voy a contar un poco, es algodón del rústico, pero ustedes pueden usar macramé, pueden usar alguna lana finita, algún acrílico, bueno, lo que a ustedes les guste, ¿no? Estas pantallas quedan muy lindos con, cuando el material es rústico. Así que bueno, les muestro un poquito de los materiales que vamos a necesitar. Acá tengo como base estos aros que se utilizan para hacer mandalas. Los pueden conseguir en laneras, como los conseguí yo en la lanera de mi ciudad. Se usan para, para muchos trabajos, pero bueno, en especial para mandalas. Esto me, me encantó. En cuanto los vi, dije qué lindo una pantalla, una lámpara. Genial. Les cuento sobre las medidas. Yo decidí hacer este tamaño. Ustedes obviamente lo van a adaptar a la medida que ustedes necesiten y que les guste. Y a medida que vayamos haciendo el trabajo este, ustedes van a ir tomando decisiones. En cuanto a colores y medidas. Bueno, este aro, el más grande, mide 25 centímetros. ¿eh? Y el más pequeño mide 15 centímetros. ¿Ven? Así que ustedes van a ir adaptando al tamaño que quieran. Y acá, arriba de todo, lleva, lleva una especie de arandela también. Pero como no tenía y quizás no se pueda conseguir, yo tengo este alambre de aluminio que se utiliza mucho en Bijou y también lo venden en las mercerías. Después les voy a mostrar cómo construimos una arandela a partir de este alambre que miren que es súper maleable. Si van a necesitar un alicate para luego cortar alguna herramienta, una pinza que tenga alicate para cortar la medida que nosotros necesitamos. Y cuando terminemos esta lámpara, algo cilíndrico. Yo, por ejemplo, utilicé la boca de estos conos de hilo o la parte trasera, depende cuando terminemos la lámpara. Arriba de todo, lleva una arandela de un tamaño aproximado. Entonces, algo que tengan que les ayude a girar el alambre y que quede parejo. Eso por otro lado. Un poquito de esta cinta, puede ser esta o cinta scotch, esa transparente, que es para sostener apenas la unión de los alambres. Así que esto que es muy probable que en casa tengamos. Bueno, los aritos, obviamente. Y acá que tengo, miren. Es un poco de piedras de bijú. Pueden ser botones, piedras de madera. Que son para que acompañe. Miren, ven, yo acá puse estas tan bonitas. Para que acompañen las borlitas. Esta especie de flequitos. Si ustedes lo desean y quieren ponerlo. Algunos marcadores que tenemos siempre. Mi aguja es una de 3 milímetros de aluminio, puede ser una de acero, una número 4, 4 ceros, también podría venir muy bien, obviamente tijera. Y ahora me voy aquí con el material. Eh, pueden utilizar este hilo de algodón que es rústico, los colores que ustedes deseen hacer la pantalla. Yo les voy a mostrar cuál usé. Es un hilo de algodón muy finito y lo tejí doble. ¿Ven? Doble. 
Entonces, tienen la opción de ustedes elegir el material que quieran. Si lo quieren hacer con un hilo más grueso, bueno, van a tener que adaptar la medida del cuadro central que vendría a ser, miren, este que es el que vamos a tejer. A partir de este cuadro, de este cuadradito tan bonito, bueno, vamos a ir sacando según la medida el tamaño que ustedes quieran. Entonces, por aquí vamos a empezar. Y ya traigo mi material y comenzamos a hacer esa belleza de lámpara. Comenzamos estos cuadraditos con un arito de cadenas. Y vamos a tejer 8 cadenitas. Ahí. 8 cadenitas. Tenemos las 8 y cerramos este anillito con un punto deslizado. Ahí. Y sobre este arito vamos a tejer grupitos de varetas. Vamos a levantar la primera vareta con tres cadenitas y le damos la altura. Tomamos la asada y dentro del arito vamos a tejer dos varetas más. Acá ya tenemos un grupito. De estos grupitos tenemos que hacer ocho y cada uno de estos grupitos los vamos a separar con una cadenita. Ahí hice la cadenita, vuelvo a tejer ese grupito de tres varetas. Nuevamente una cadenita y así me voy a quedar tejiendo hasta completar estos ocho grupos de tres varetas. Bueno, una vez que tenemos los ocho grupos separados por una cadenita, aquí en este último para unir con el primer grupo no voy a hacer la cadenita. Tomo una lazada y en la primer vareta, esta que hemos hecho de cadenitas, vamos a hacer una media vareta. Ahí, pero bien cortita. Entonces yo ya estoy ubicada donde tiene que nacer mi segunda hilera. O sea que van a ser en cada uno de estos mini arquitos que hemos hecho de una cadenita. Entonces aquí paso mi aguja por debajo de este puentecito y tejo el primer punto bajo. Voy a hacer un puente de 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y lo voy a sujetar aquí donde hemos dejado esa cadenita en la hilera anterior. De ahí lo sujeto con un punto bajo. Y así vamos a ir dando toda la vuelta, contando siempre 5 cadenas al aire. Cuando me encuentro con esta separación, ahí lo sujeto con un punto bajo. Bueno, me quedo tejiendo y ya les muestro cómo sigue la siguiente hilera. Hasta ahora viene súper fácil. Bueno, miren, yo aquí di toda la vuelta. Tengo que cerrar el último arco de 5 cadenas, pero en este lugar vamos a hacer así. Tejemos solo dos cadenitas para este arco, tomamos la asada y vamos al punto bajo y tejemos una vareta. Una vareta que sea cortita, no, no estiremos mucho la hebra, porque estamos suplantando el lugar de esas tres cadenitas. Ahí, y la cierro. Entonces, yo ya estoy ubicada en el centro del arco nuevamente y desde aquí va a nacer la hilera siguiente, que es así. Paso por debajo del arco, tomo la hebra y tejo mi punto bajo. Voy a levantar tres cadenitas, una, dos y tres. Tomo la asada y dentro de este arco voy a tejer tres grupitos, tres motas, de varetas y vamos a hacer así tomo la asada vamos a preparar la primer mota tejo una vareta pero la mantengo en la aguja no termino de cerrarla y aquí voy a, a juntar tres varetas para luego cerrarlas juntas es como el punto almendra que hemos hecho muchas veces entonces tengo mi primer vareta tomo la asada tejo la primera parte de la segunda tomo la asada y tejo la primera parte de la tercera. Una vez que tenemos las tres, vamos a tomar la asada y cerramos todo junto. Ahí. Entonces yo ya tengo mi primer motita. Aquí dentro vienen tres motitas. Las vamos a separar con un puente de tres cadenas. Una, dos y tres. Volvemos a repetir esta misma mota con tres varetas. Tomo la asada, preparo, la mantengo en la aguja, preparo. Ahí mantengo la segunda y tengo la tercera. Ahí. Ahora cierro todo junto 
y vuelvo a tejer ese puente de tres cadenas. Me quedaría hacer una más. Es fácil, ¿vieron qué fácil que viene? Y qué lindo que queda, queda muy, muy bonito. Cerramos y volvemos a tejer tres cadenas. Nos vamos al puente que sigue, tejemos un punto bajo, ahí, y ya hemos tejido la primera esquina de este cuadradito. Vamos por la segunda y es simplemente repetir el mismo movimiento. Hacemos estas tres motas que las vamos a separar con puentecitos de tres cadenas. Me quedo tejiendo porque es repetir toda la hilera y nos vamos a encontrar con las cuatro esquinas con esta especie de florcita que forman estas motas y queda realmente muy bonita. Bueno, acá terminé, pero no terminé de unir el final con el principio que comenzaba aquí. Porque vamos a repetir de nuevo de quedarnos en medio del arco. Pero miren qué bonito que queda este detalle. Muy, muy lindo. Vamos a hacer así. Cuando cerramos la última mota, hacemos una cadena. Tomamos la asada y vamos a tejer una media vareta. Ahí. Y la cerramos. Entonces nuevamente estamos ubicadas en el centro de este arquito. Y ahora voy por debajo, tomo la hebra y tejo el primer punto bajo. Ahora vamos a hacer puentes de 5 cadenas. Entonces tejo el primero. 1, 2, 3, 4, 5. Salto al arco siguiente, el de este lado. Tejo un punto bajo. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Salto al arco que, nos, que tenemos entre mota y mota. Y cerramos con un punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a ir saltando de arco en arco y vamos a dar toda la vuelta con estos arquitos de 5 cadenas. ¿Ven? Ahí. Y cada vez que nos encontramos con un arquito, bueno, sujetamos el nuevo con un punto bajo. Así que me quedo a dar toda la vueltita y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá me faltaría el último arco. ¿Y qué les voy a contar? Esta, que es la primer pieza, directamente lo voy a cerrar todo al arco con las cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Busco el punto bajo de inicio y tejo un punto deslizado, un punto raso, bueno. Ahí. Una cadenita para hacer nudo y ya corto la hebra. Tiro, ajusto y les voy a explicar algo. Miren, lo voy a apoyar sobre la mesa para que vean qué bonita es esta pieza. Ahora vamos a tener que tejer dependiendo del tamaño del aro que ustedes elijan. Yo ya les di la medida de este aro. Este aro me llevó 7 de estas piezas. No, no tiene que sobrar, o sea que la distancia que me van a dar estas siete piezas no tiene que ser mayor al aro, tiene que quedar más bien ajustadito, ¿eh? porque si no es como que va a sobrar y no, no es la idea. Esto tiene que estar tampoco muy tirante, pero tiene que quedar la circunferencia al terminar toda la franja de estos cuadraditos, tiene que quedar lo justo. ¿Eh? No, no tiene que sobrar, eso es importante. Si no, si ustedes tejen con un hilo un poquito más grueso y entran seis de estos cuadraditos, se puede hacer de la misma forma. Pero no tiene que sobrar porque si no va a quedar medio colijo y no es la idea. La idea es que quede bonito. Entonces, vamos a tejer el resto. Ahora yo voy a hacer otra pieza y les voy a enseñar a unir una con otra. Miren qué bonito esto para hacer mantas, chales manteles la verdad es divino este cuadradito súper súper delicado a los otros que vayan a hacer que van a ir adelantando como voy a hacer yo ahora voy a tejer otro pero no le vamos a tejer la última hilera y este tramo que es para unir porque cuando nosotros tengamos que tejer la última hilera ahí vamos a unir un cuadradito con otro entonces yo les voy a mostrar cómo unir el que sigue y luego al final de toda la hilera unir el principio con el final. Así que vamos a adelantar un cuadradito 
pero recuerden, esta última hilera no la vamos a terminar. Así les enseño cómo unirla. Para el que no sabe, obviamente, ustedes saben que yo siempre explico para los principiantes, porque la que sabe, obviamente, te lo teje de taquito. Bueno, me voy a quedar a preparar otra pieza y ya les muestro cómo los vamos uniendo. Bueno, miren, acá hice el otro, adelanté y llegué hasta antes de hacer el arco que viene aquí en la esquina, que sería este, ¿ven? Bueno, este de acá no lo hice, porque yo voy a empezar a unir un arquito de este con el arquito de la otra pieza, ¿ven? Con estos que están de este lado. De este elijo cualquiera de los lados para unir el primero. Estos hilitos los pueden ir escondiendo, yo todavía no lo enhebré, lo enhebran en una aguja y lo pueden esconder por aquí y ya tienen la pieza limpita para empezar a unir si quieren. Entonces, vamos a hacer así. A mí me faltaría terminar toda esta hilera y la unión aquí. Esto todavía está en suspenso porque vamos a empezar a unir una pieza con la otra. Acá los arcos son de 5 cadenas. Bueno, vamos a tejer solo dos. Una, dos cadenitas. Y voy a ir a buscar la otra pieza. Voy a enfrentar revés con revés de las dos piezas para que... Luego al unirlas queden las dos del derecho. Tengan cuidado en esto para más que nada para los principiantes que tenemos acá una pieza que está del revés y de este lado se ve del derecho. ¿sí? Presten atención, entonces busquen los dos revés para enfrentar. Una vez que tenemos las dos cadenitas vamos a ir en búsqueda del arco de la esquina que es el que estamos armando en esta pieza. Vamos a pasar la aguja por debajo de ese arco y tejemos un punto bajo. Sostenemos las dos piezas y regresamos con dos cadenitas. Miren, ahí. Voy a traer la hebra, tejo dos cadenitas y yo ya completé las cinco del arco. Y vuelvo al arco que sigue, ¿eh? ahí. Nuevamente levanto dos cadenitas. Y voy en búsqueda del arco siguiente de la otra pieza. Y volvemos a tejer un punto bajo. Este punto bajo vendría a ser el tercer punto de nuestro arco que nos faltaría en esta pieza de aquí. Volvemos a tejer dos cadenitas, completamos ese arco y regresamos al arco que sigue. Donde tengo que seguir tejiendo. Entonces vamos uniendo, miren cómo se va uniendo, qué bonito. Ahora, nuevamente, ahí voy, voy despacito para que puedan observar bien cómo es este movimiento. Nuevamente, dos cadenitas, busco el arco de la pieza número 2, ahí, dejo el punto bajo, dos cadenitas, vuelvo al arco de la pieza número 1, ahí. Nuevamente, dos cadenitas. Yo tengo que terminar de tejer todos estos arquitos. Uno con un punto bajo, regreso con dos cadenitas, sujeto este arco y nos quedaría solo el de la esquina para unir con el de la esquina del otro cuadradito. Hacemos lo mismo. Dos cadenitas, busco el arquito de la esquina Cierro con un punto bajo, regreso con dos cadenitas. Ahora me voy a quedar trabajando solo en esta pieza porque hay que terminarla. Sujeto en el arco que sigue y ahora sí puedo hacer las cinco cadenitas para terminar esta vuelta. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora sí cierro en el punto bajo con un punto deslizado una cadenita para hacer el nudo y cortamos la hebra. Miren, miren qué bonito y qué fácil. De a, par a partir de aquí, bueno, es otra de las maneras para unir piezas que es con arcos de cadena y queda realmente precioso. ¿Ven? Y vamos uniendo estos cuadraditos uno al lado del otro. El próximo lo vamos a unir aquí. Así que nos convendría... Si nos queda una hebra en el medio, ya ir escondiéndola, ¿sí? Si no, lo unimos del otro lado. Pero bueno, ustedes van a ir eligiendo. ¿Ven todas estas hebras que nos quedan? 
las vamos a enhebrar en una aguja lanera y las vamos escondiendo por detrás, por el lado del revés de la pieza. Ustedes fíjense que es muy notorio el derecho y el revés. ¿Eh? Bueno, así vamos a ir uniendo el que viene, vamos a, a repetir el mismo movimiento. El que viene, el mismo movimiento. Cuando tengamos las siete piezas, les muestro cómo cerramos el último con el primero. ¿sí? Bueno, yo me voy a quedar a tejer esos siete cuadraditos, a unirlos, y solo regreso para mostrarles cómo unimos el último con el primero. Acá tengo ya mi tira, miren, acá tejí seis. Tengo seis unidos de la misma manera y nos queda unir el último. Quiero que vean esto, miren, así apenas apoyado alrededor del arito. Si ustedes notan, acá hay espacio como para más de uno. ¿Ven? Acá yo tengo el que no terminé todavía. Acá en este me falta hacer la última hilera de arcos, que ahora se los voy a explicar. Si ustedes notan, nos falta un tramo. Bueno, ese tramo nos tiene que faltar para que cuando esto se acomode y se estire un poquito para darle una buena forma, no quede volcado. ¿Eh? Si nosotros agregamos un cuadradito más, esto va a quedar demasiado grande. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ustedes van a tejer, recuerden, esto todavía está sin estirarse ni nada, y nos tiene que faltar bastante espacio para completar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que cerrar esto en aro, estos siete cuadraditos en un aro. Tenemos que hacer el mismo movimiento para unir estos arcos con los de este cuadradito y estos con este. Entonces, acá yo todavía no empecé a hacer ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Sí vamos a hacer arquitos, pero solamente vamos a llegar a esta esquina. O sea que tengo que hacer uno, dos, nada más. ¿Por qué? Porque este lateral tengo que unirlo con uno de los extremos. Tengo que terminar el otro lateral y cuando llegue al próximo tengo que unir de este lado. Por eso todavía no terminé. Entonces, vamos a comenzar a unir. Tejemos las cinco cadenitas de aquí. Cerramos un arquito. Tejo el segundo. Y cerramos uno que es antes de la esquina. Este arquito. Hasta aquí nada más. Ya comienzo a unir, voy a unir este lateral con uno de estos extremos, con este por ejemplo. Entonces acá sí vamos a repetir el mismo movimiento que hemos hecho anteriormente para unir uno con otro. Entonces unimos este lateral sin ningún problema como ya lo hicimos antes. ¿eh? Esto como ya lo vieron yo me voy a quedar haciendo esta unión y luego les muestro cómo seguimos. ¿Eh? Recuerden de fijarse el revés con el revés. Que no les vaya a quedar uno al derecho y otro al revés porque si no se malogra el trabajo. Y esto que nos lleva tanto tiempo de realización, la verdad que queremos que quede bonito por donde se mide. Bueno, yo llegué aquí a la esquina. Cierro el último. Regreso. Y ya uní este lateral, como hicimos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí solo vamos a terminar esta parte con estos arquitos que corresponden en este lateral. Pero cuando llego a la esquina, volvemos a repetir la unión que hemos hecho anteriormente. Hasta aquí, ¿ven? Por eso yo no había comenzado, solamente tejí estos dos arquitos. Unimos acá. Tejemos los arquitos que corresponden de este lateral y nuevamente ahí verificamos de que esta tira esté toda bien derechita, que estén ahí bien parejitos. Entonces ahora sí comenzamos a unir el primero con el último. Y repetimos el mismo movimiento, solo que les quería aclarar para quien se inicia, quien está aprendiendo o que nunca había unido estos cuadraditos con arco de cadenas. Entonces, bueno, estos pasos son simples, pero realmente son importantes, porque si no, no podríamos unir. Bueno, 
Así nos vamos a quedar uniendo todos estos de este lado y luego sí nos quedaría terminar con el último arco y cortamos la hebra. ¿Eh? Eso era lo que yo les quería explicar. Y ya una vez que unimos esto, les cuento cómo comenzamos con el arito. Me quedo a terminar esto. Así nos tiene que quedar ¿eh? la base para nuestra pantalla. Bueno, esto lo vamos a reservar y ahora nos vamos a dedicar a forrar este arito. Y este arito es fácil, <ríe> es fácil, pero un poco rígido para hacerlo, <ríe> pero es solo tejer puntos bajos. A ver cómo lo acomodo para que ustedes puedan ver <ríe> y yo pueda trabajar, porque es bastante firme. Miren, simplemente vamos a empezar con la aguja a enganchar ahí un, el primer arito. Y no les voy a dar números, simplemente tejemos puntos bajos tanto como nos pida este aro. No les voy a dar numeritos ni cantidades porque cada una va a elegir el, la pieza que, que tenga para su lámpara y quizás no sean las mismas medidas, quizás no sea el mismo espesor. Entonces es simplemente tejer, miren. Vamos haciendo eh, puntitos bajos. Si ustedes notan, yo acá me traje la hebra de inicio y la voy escondiendo entre los puntitos bajos. Si les resulta incómodo tomar así la aguja, la toman de esta forma. También funciona muy bien. Porque como es tan rígido el aro, quizás... Este, hasta que se acostumbren cuando tejan unos más de 100 <risa> más de 100 puntitos ahí le van a agarrar la mano seguro bueno, ustedes tejan, pongan la posición como más cómodo se sientan ¿Eh? bueno, acá como esto ya me lo llevé un buen tramo lo voy a cortar para que no me moleste y sigo tejiendo miren que no tiene distancia es tejerlo uno al ladito del otro tampoco quiero hacer de más eso nos vamos a dar cuenta casi al final cuando estemos terminando que no me quede esto así como fruncidito simplemente uno pegadito al lado del otro por eso no hay cantidad ustedes simplemente van tejiendo puntitos bajos uno pegadito al lado del otro es un, un trabajito que lleva su tiempo pero bueno y con estos puntos que ustedes cuando terminen con eso nos vamos a manejar, no importa la cantidad, porque ya tenemos determinada la medida con estos cuadraditos que los vamos a adaptar a lo que es el aro. Así que yo me voy a quedar tejiendo un buen rato puntitos bajos y luego les cuento cómo sería la próxima hilera. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Eh, yo no les comenté, pero hay gente que a veces a los aritos los forra con cinta esta de papel blanco o alguna cinta de raso. Yo no lo forré con nada. Pero eso es a gusto y si ustedes se sienten más cómodos forrándolo, lo pueden hacer también. ¿Cuál es el paso que sigue ahora? Miren. Eh, primero, ven que los que les comentaba no tiene que estar ni fruncido ni muy abierto. Es un punto al lado de otro, nada más. Vieron que no les di cantidad, es simplemente forrar el alambre con puntitos bajos, como cuando hacemos un mandala, algo similar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo el último, el primero, como siempre, vamos a unir con un punto deslizado para que luego esto no se abra. Ahí. Y vamos a levantar tres cadenitas, le voy a dar la altura de una vareta, de mi primer vareta. Ahí. Y vamos a hacer varetas. Pero en la base vamos a saltar un punto. O sea que voy a saltar el que sigue en el próximo recién ahí pincho mi otra vareta. Y arriba no la separo con nada. O sea que tejo una vareta tras otra sin separar. Pero sí abajo voy a separar con un espacio. O sea que me salto uno de los puntitos bajos. Y así voy a ir haciendo toda la hilera ¿Eh? quizás nos cueste un poquito más porque estamos muy cerca del aro Ah, otra de las cosas esperen voy a, me voy a tener acá porque es importante yo recién lo uní porque yo ya había verificado esto empieza a girar ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que esté toda esta hilera de puntos bajos todos todos 
bien parejitos, que no esté enroscado, o sea que no esté así, porque cuando unimos el último con el primero, nos va a quedar torcido el tejido, ¿ven? Yo como lo había hecho, bueno, me pasé de largo, no se los expliqué, antes de unir aquí el último con el primero. Entonces, recién ahí que verificamos que está todo bien parejito, que no se ha torcido en ningún lado, comenzamos a hacer las varetas. Porque si no, después renegamos. <ríe> si nos pasa eso de que se enrosca todo, este, eh, tenemos que volver a destejer. Bueno, no, eso no es lindo. Ahí vamos. Entonces eh, hacemos así. Vareta. Arriba no la separo con nada, pero abajo sí voy a saltar uno de estos puntitos. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Una especie de disminución. Saltamos uno, tejemos en el de al lado. Y así toda la hilera. Bueno, esto es fácil. Lo único que tiene es que como el arito es bien rígido, quizás nos cueste un poquito, pero adaptamos nuestras manos, nuestra aguja y este trabajo sale. Bueno, esto es lo que tenemos que lograr. Así me voy a quedar tejiendo toda la vueltita y ya les cuento cómo seguimos. Una vez que hicimos todas las varetas, miren acá, yo no corté la hebra porque con esto voy a continuar a unir este aro con los cuadraditos estos. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Miren, lo vamos a apoyar por dentro y a ojo, <ríe> ya sé, no les voy a dar cálculo, no les di numerito, ni cantidades, ni nada. Miren cómo lo apoyé. Ahí, ¿ven? Que acompañé toda la curvita. Con los marcadores vamos a empezar a unir solo en los arcos, miren. Vamos a unir nosotros cuando ahora retome el tejido. Yo voy a unir solo en los arcos estos tres centrales y acá en el medio de la unión. Acá, no en estos dos. ¿Eh? Vamos a ir uniendo con arquitos toda esta esta cintura de cuadraditos con el aro. Entonces, en cualquiera de los puntos vamos a elegir. Una vez que lo acomodamos, ¿ven que calza? Perfecto. Empezamos a unir. Por ejemplo, en la unión de estos dos cuadraditos, voy a poner un ganchito y voy a elegir alguna de estas varetas. Es a ojo, no estoy contando. ¿Ven? Ahí. Nuevamente, giro un poquito, me voy a la unión de los cuadraditos y nuevamente elijo alguna vareta de aquí y engancho. ¿Ven? Si no tienen ganchitos, atan un pedacito de hilo, lana y lo marcan. Un ganchito, estos clips de, 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 de papel, algún clip de pelo. Bueno, y así vamos a ir repartiendo estas, esta unión entre el aro de metal y este tejido que hicimos aquí con los cuadraditos. Entonces así simplemente no nos vamos a romper el coco uniendo esto porque como les decía anteriormente cada uno va a tener una medida diferente, ¿eh? les va a dar medida diferente, es muy probable porque no van a utilizar el mismo material que tejí yo o no van a conseguir o por elección van a tener otro grosor. Bueno, una vez que repartieron aproximadamente todas las uniones y entre varetas y todo. Si ustedes lo desean, le agregan un marcador más en el medio, si ustedes lo necesitan, si no, a medida que empezamos a tejer, es como para tener un poco más de seguridad, marcan este arquito del medio y también lo sujetan a alguna de las varetas que tenemos en el aro grande. Una vez que marcamos todo, recién ahí empezamos a tejer y a unir. Así que yo me quedo a terminar de marcar y ya les muestro cómo unimos. Bueno, acá, esta vuelta, nosotros vamos a adaptar los puntos. No se me agarre en la cabeza que esto sale perfecto. <risa> Miren, vamos a hacer así. Acá, yo, vieron que no corté la hebra. Entonces, voy a buscar qué arquito tengo. Tengo este, aquí, el que está entre medio de la unión. A ver si lo puedo mostrar. Acá tengo la unión de los dos cuadraditos. Bueno, en este arquito, acá es donde yo agarré con el, el marcador, para más o menos dividir. En este arquito voy a hacer un punto bajo, mi primer punto bajo. 
A ver. Ahí. Voy a entrar en la vareta y en el arquito. Que esa era mi aguja, porque como era justo la vareta de las tres cadenitas, estaba durita. Hago el punto bajo. Voy a hacer un arco de dos cadenas. Esto es lo que vamos a tejer todo alrededor. Voy a saltar una vareta de base y en la próxima vuelvo a hacer un punto bajo, pero abrazando uno de estos arcos. Ahí. Voy a saltar al arco siguiente. Miren, acá tengo los tres y luego está aquí el costadito. Entonces, tejo aquí. Hago el punto bajo. Levanto dos cadenitas. Salto el punto de base, voy a ir al próximo. Elijo en el arco donde estoy. Si yo tengo que tejer dos veces en este arco un punto bajo, no pasa nada. ¿Qué es lo que yo voy a respetar? Voy a ir respetando, saltar un punto de base, en la vareta siguiente hago el punto bajo. Un punto de base salto, en la siguiente hago el punto bajo. Y al mismo tiempo voy a ir buscando... ¿Qué arco coincide con mi borde? Si tengo que pinchar dos veces en uno de estos arcos, no pasa nada. Les puedo asegurar que queda bien, como han visto esa lámpara que quedó divino. Vuelvo a hacer el arquito de dos cadenas, salto la vareta que sigue, me voy a la próxima. Y a ver qué arco encuentro. Bueno, encuentro este, lo abrazo y aquí tejo el punto bajo. Vuelvo a hacer las dos cadenitas. Busco, no la vareta que sigue, sino la próxima. Y miro, a ver qué arco tengo. Bueno, tengo este arco, abrazo este arquito. Tejo el punto bajo. Nuevamente, dos cadenitas. Salto la que sigue, voy a la próxima. Y miro. Mientras voy mirando, ustedes se fijan que esto coincide. La medida del cuadradito con la distancia que hemos dejado entre vareta y vareta. No hay mucha diferencia, es muy poco el trabajo que tenemos que hacer. ¿Busco qué arco me toca? Me toca este, que sería el segundo. Bueno, lo abrazo, lo tejo y nuevamente hago las dos cadenitas. Otra vez, salto el de base. Esto es lo que sí tengo que tener en cuenta para buscar esa armonía de unión. La parte de arriba solamente tiene que coincidir que nos quede la misma distancia. Pero no importa en qué arco vamos a pinchar o si lo pinchamos dos veces. Sí sabemos que miren cómo coincide una medida con la otra. Por eso hemos puesto cada tanto estos marcadores que cada vez que vamos tejiendo, bueno, los vamos a ir retirando y vamos viendo cómo se une y se une muy bien. Un poquito más voy a tejer. Tengo las dos cadenitas, salto la vareta de base... Voy a la que sigue y me encuentro con este arquito. Tejo este arquito. Ahí. Y así voy a ir dando toda la vuelta. Salto esta. Acá justo tengo un marcador, así que voy a ver si lo retiro. Miren, antes de tejer ya lo retiro. Para que no me moleste. Y elijo. ¿Qué arco tengo? Bueno. Salto a la vareta que sigue. Tengo este arquito dejo en este arquito y así miren qué simple solo vamos viendo y verificando que estos dos tramos que tenemos coincidan que sean el mismo largo pero como ya lo habíamos marcado anteriormente con estos marcadores sabemos que coinciden miren que tiene el mismo largo de arriba que de abajo solo que sí vamos a ir respetando una vareta sí una vareta no y donde nos toque el arco que nos toque lo vamos abrazando y ahí vamos haciendo la unión miren cómo les tiene que quedar voy a soltar un poquito ven miren qué bonito que queda y nos queda como esta especie de puntillita que son los arquitos de dos cadenas este trabajo lo vamos a hacer todo alrededor cuando llegamos acá se corta la hebra es simple es muy simple ya lo hemos marcado así que sabemos por dónde tenemos que ir si sí, vamos a tener en cuenta de saltar una vareta hice las dos cadenas Salto esta, me voy a la próxima. A ver. Pesa un poco el arito, entonces tengo que andar sujetándolo. Busco la vareta y miro a ver qué arco coincide. Coincide ya el nuevo arquito 
del de nuevo cuadradito. Entonces me voy moviendo de a poquito. Las dos cadenas nuevamente repito el mismo movimiento. Estoy en el mismo arco, te dejo en el mismo arco, no pasa nada. Va a quedar bien así. Y así una y otra vez vamos repitiendo el mismo movimiento. Entonces, una vez aclarado esto, me voy a quedar tejiendo. Este un poquito para mostrarles. Una vez más, miren cómo queda. Queda perfecto. ¿eh? Me voy a quedar haciendo todo este trabajito y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, miren cómo les tiene que quedar esta preciosa unión. Miren qué lindo. Qué lindo que queda. No, no, no. Me enamora esto. ¿eh? Muy, muy bonito. Bueno. Ahora vamos a continuar con la parte de arriba y vamos a hacer una hilera con arquitos. Dejamos una hebra medianamente larga porque luego hay mucho para esconder. Y comenzamos aquí, podemos comenzar en este medio, ahí. Hago una cadenita y mi primer punto bajo. Cuento las cinco cadenas, los arquitos van a ser de cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Salto al arco que sigue, miren, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, en la unión de los dos cuadraditos, si ustedes notan, aquí está la unión. Bueno, no vamos a pinchar ni en este arquito ni en este, porque es justo el de la esquina. Vamos a pinchar justo en la unión. Miren, ahí. Acá hago el punto bajo. Y luego retomo. 3, 4, 5. Salto al arco que viene sobre el cuadradito, ¿ven? Y otra vez, ahí, 3, 4, 5, a este arco, 3, 4, 5, nos queda uno todavía, este. Miren, tienen que tener en cuenta que aquí arriba van a entrar sobre el cuadradito tres arcos. El próximo punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, lo vamos a unir justo con un punto bajo, justo en la unión de los dos cuadraditos. Aquí. Ahí. ¿Ven? Entonces tenemos los tres centrales y el próximo se une en la unión de los cuadraditos. ¿Eh? Bueno, así vamos a ir tejiendo toda la hilera. De aquí ya salto directamente al arco que está sobre el cuadradito. O sea que los que no vamos a tejer son estos dos chiquititos, estos que quedan aquí. ¿Eh? Y luego repetir exactamente lo mismo. Aquí estoy llegando a la otra unión. Ahí me falta una. Estoy llegando a la otra unión y simplemente tejemos el punto bajo en la unión. ¿Ven? Acá que se ve claramente que está el punto bajo que une un cuadradito con otro. Bueno, bien clarito esta explicación para que todos puedan comprenderlo y nos ponemos a tejer toda la hilerita de la misma forma y ya les cuento cómo es la próxima. Acá estoy en el último arco, miren acá inicio con el punto bajo, este último arco lo vamos a cerrar así, dos cadenitas, tomo la asada, pincho sobre el punto bajo y tejo una vareta. Entonces, ahora esta nueva hilera vamos a hacer así. Voy por debajo y tejo un punto deslizado. Ahí. Levanto tres cadenitas. Una, dos, tres. Porque vamos a hacer arcos pero con varetas y cadenas. Vamos a hacer una vareta aquí en el centro de este arquito. Voy a separar una vareta de la otra con tres cadenas. Una, dos, tres. Tomo la asada, voy al arco que sigue, tejo una vareta. Ahí. ¿Ven? Estos arcos son distintos. Vareta, tres cadenas, vareta. Acá voy a hacer una, dos, tres cadenitas. Y acá, en esta unión, si ustedes ven, acá seguimos con la unión de los cuadraditos. Tenemos un arco de cada lado. Vamos a hacer así. Tomo la asada. Voy a tejer una vareta, pero no la termino. Ahí. Tomo la asada, salto al arco que sigue. 
y repito. Dejo la vareta, no la cierro del todo y ahora sí tomo la asada y cierro. Acá estoy haciendo distintas disminuciones. Primero que estamos haciendo arcos de tres cadenas, ya no son de cinco. Estamos disminuyendo, ¿por qué? Porque tenemos que llegar a tener la medida de este aro. Entonces estamos achicando, estamos disminuyendo. Disminuimos con los arquitos con tres cadenas y disminuimos tejiendo dos varetas juntas en la unión de cada cuadrado. Esto se va a repetir en la unión de cada cuadrado. ¿eh? Luego, otra vez, tres cadenas, tejo una vareta en el arco que sigue. Tres cadenas, tejo una vareta en el arco que sigue. Tres cadenas y acá me toca tejer dos varetas juntas, pero las tomamos una en cada arco. ¿Ven? Ahí. Tomo una, la mantengo, tomo la asada, voy al otro arco, tejo la próxima vareta y la cierro a las dos juntas. ¿Ven? Volvemos a hacer esa disminución. Nuevamente se reinicia. Tres cadenas, vareta, tres cadenas, vareta. Bueno, así vamos a ir tejiendo toda la hilera y ya luego les cuento cómo sería la próxima. ¿Sí? Ahí y cierro. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá cerré, una vez que terminé con los arquitos, cerré con un punto deslizado sobre la vareta inicial. Y ahora vamos a tejer así, miren. Dentro de cada arquito, tres puntos bajos. Saltamos al arco siguiente, tres puntos bajos. Cuando nos encontramos con las dos varetas unidas, esta que hemos hecho la disminución, pasamos por debajo y hacemos un punto bajo. Y cuando retomamos el arquito, tres puntos bajos. Simple. Muy fácil. Así nos quedamos tejiendo toda la hilera. ¿Ven? Acá llegué de nuevo a las dos varetas que, que cerramos juntas. Pasamos por debajo de las varetas y hacemos un punto bajo. Y retomamos. Hacemos el mismo movimiento toda la hilera. Me quedo tejiendo y ya les muestro cómo unimos el arito que sigue. Bueno, acá terminé. Voy a cerrar esta hilera con un punto deslizado. Y ahora vamos a tomar, vamos a tomar el aro. Y como les repetía antes, si ustedes lo desean forrar, lo pueden hacer. Aquí no va a hacer falta, miren. Vamos a empezar a, a forrar el aro con puntos bajos y luego viene una hilera más encima. Así que si queda un poquito abierto no pasa nada. Sí, voy a tener en cuenta dónde dejo mi hilo para que no me quede enroscado. Entonces lo pongo sobre el aro, miren. Y ahora es simplemente ir agarrando punto por punto. Ahí, entro y tejo mi primer punto abajo. Cada uno de estos puntitos que hemos tejido recién lo vamos a ir tejiendo, pero en este caso ya vamos envolviendo el arito. Ustedes van a notar que queda un poquito abierto, pero no pasa nada porque luego viene otra vueltita más por encima. Entonces todo esto que se ve que brilla un poquito por el, el, el acero del arito, Luego queda totalmente cubierto. Por eso les decía, si ustedes quieren forrarlo de alguna manera, no pasa nada, lo pueden forrar. ¿eh? Yo creo que no, no hacía falta, no era necesario en este caso para este trabajo. Pero bueno, eso es una elección de cada uno. Bueno, miren lo que estoy haciendo. Simplemente es tomar punto por punto, pero abrazando el arito. Y así lo vamos encerrando y lo vamos integrando a la pantalla de esta lámpara. Bueno, me quedo tejiendo porque esto es muy simple. Bueno, acá está. <ríe> ¿Saben qué me hace acordar esto? Los miriña, que cuando hacíamos la, las vestidos de, del colegio de los chicos. Bueno, mire, <ríe> no sé por qué. Mire, esto así que se mueve. Ya vamos avanzando un montón. Miren qué lindo que está. Ahora vamos a hacer una vuelta más en puntos bajos, pero miren cómo los vamos a tomar. Así tapamos lo que les mencionaba hace un rato, todo este, este brillo que tiene el aro. Vamos a entrar en cada punto y abrazamos todo el punto bajo y tejemos. En cada punto entramos y tejemos. 
entramos por debajo y abrazamos todo. ¿Ven? Ahí. No sé si alguna vez tejieron los botones, que de hecho los invito a que entren a, a nuestros tutoriales de los miércoles que hacemos técnicas y algún punto nuevo. Bueno, ahí hemos tejido los botones y los botones se tejen así, envolviendo todo el anillito de puntos bajos y cada vez va engrosando un poquito más. Bueno, esto es algo similar. Vamos envolviendo todo el punto bajo, el aro, y lo vamos cerrando aquí arriba. Entonces esto se va cubriendo. ¿Ven? Y con una vueltita así de puntos bajos es suficiente como para tapar todo lo que es el arito. Que no se note. ¿eh? De todas maneras, recuerden, este es un trabajo rústico, pero bueno, siempre vamos a tratar de que quede lo mejor posible. Miren qué lindo efecto que hace por debajo, cómo marca estos, estos huequitos del punto bajo y, y el arito. Queda muy, muy bonito. Bueno. Esto que es muy simple, me voy a quedar tejiendo y ya les cuento cómo seguimos con la próxima hilera. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Les queda como un cordoncito más, más gordito, pero miren qué lindo. Muy lindo queda esto. Ahora, esta hilera que viene, vamos a hacer de varetas, levanto mis tres cadenitas, una cadena al aire y vamos a saltar una vareta de base. Y tejemos la próxima en la que sigue. Así. Cadena al aire. Salto una de base. Y otra vareta. Y así vamos a tejer toda la hilera. Este mismo movimiento lo vamos a repetir por dos hileras más. O sea que tejemos esta y dos hileras más de la misma manera. Vamos a tejer la vareta sobre vareta y la cadena al aire sobre la cadena al aire. ¿Eh? Vamos a tejer una especie de rejilla, el punto rejilla en realidad, o punto red. Acá vamos a levantar, cuando demos toda la vuelta, levantamos una vareta sobre esta vareta, cadena al aire, vareta, cadena al aire, vareta, dos hileras más. En total son tres, así que esto como es muy simple, yo me voy a quedar tejiendo y luego de hacer esas tres hileras les comento cómo seguimos. Así tiene que quedar estas tres hileras de red, ¿ven? Ahí. Y ahora vamos a levantar tres cadenitas, que va a ser la altura de mi primer vareta. Y vamos a hacer una especie de florcita que nos va a llevar unas tres hileras aproximadamente, el completar la flor. Y inicia así, miren. Vamos a saltar dos de estos cuadraditos. En el tercero va a iniciar la flor. La flor es hacer el mismo movimiento que hicimos en los cuadraditos tres varetas y sin cerrarlas vamos a formar este punto almendra o como una motita las cerramos todas juntas ahí una cadenita al aire volvemos a repetir en el mismo cuadradito esas tres varetas sin terminar y luego tomamos cebra y las cerramos todas juntas y una cadenita al aire voy por la última en el mismo espacio 2 y 3 las cierro todas juntas ahí ahora vamos a saltar dos cuadraditos y en la vareta que sigue hacemos una vareta este es el movimiento que vamos a hacer todo alrededor si ustedes notan tenemos 1 2 3, 4, 5 cuadraditos que componen la base de, de esta florcita. Esta es para la primera hilera. Repetimos exactamente lo mismo. Tomamos una lazada, saltamos los dos cuadraditos y dentro de este cuadradito preparamos la base de la flor. ¿Eh? Con este punto que ya lo hemos hecho en el cuadradito de abajo y quedó divino. Bueno, estamos acompañando el mismo motivo pero con otra forma de flor, ahí, cadenita y la última, bueno, me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir exactamente lo mismo a lo largo de toda la hilera, salto los dos cuadraditos y en la vareta pincho la próxima vareta, bueno, este es el movimiento, así me quedo tejiendo, una vez que terminamos con las ocho florcitas, ocho me entraron a mí en este caso. Pueden ser siete, pueden ser ocho. Depende el hilo con que lo están tejiendo. 
Y depende también la distancia, la cantidad que les haya quedado aquí. ¿Eh? Bueno, pero no hay problema porque se hace de la misma forma. No hay ningún problema. Vamos a hacer así. Una vez que ya determinamos cada florcita y su espacio, vamos a levantar nuevamente tres cadenitas. Y vamos a repetir este punto, pero vamos a hacer uno en cada división. Acá hacemos uno y aquí hacemos otro. Y vamos a separar este punto almendra con una cadenita. Entre uno y otro. Pero en sí es repetir el mismo. Miren, hacemos una cadenita y ahora hacemos el segundo aquí de este lado. Y vamos formando esta flor tan, tan bonita. Ahí, las tres varetas, cierro. Y ahora voy directamente a hacer una vareta sobre esta vareta que tenemos aquí al costadito. Ahí. Y nuevamente repetimos. Un puntito aquí adentro. Lo vamos a separar con una cadenita. Con el próximo, una cadenita. Y el próximo iría de este lado de la flor. Siempre con las tres varetas. Repetimos este movimiento todo alrededor del trabajo. Y hacemos una vareta sobre la vareta. Voy a tirar un poquito y les muestro cómo tiene que ir quedando. ¿Ven? Esta es la forma que le vamos dando. Y al mismo tiempo va disminuyendo para que esto quede más pequeño a medida que va creciendo. ¿Me quedo tejiendo? Una vez que terminamos esta vuelta, volvemos a levantar tres cadenitas para hacer la primera vareta. Y ahora vamos a hacer el puntito almendra en el centro. O sea que tejemos estas tres varetas. Ahí, cerramos y directamente a la próxima vareta. ¿Ven? Entonces así se va ajustando la boca de esta lámpara. Queda más angosta arriba. De a poquito se va achicando. Miren qué lindo efecto esta florcita. Divina, divina. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, miren qué bonito que queda. Esta florcita queda preciosa. Ahora vamos a hacer así. Miren. Levantamos nuevamente la primera vareta. Una cadenita al aire. Pinchamos sobre la mota. Aquí. Y hacemos una vareta. Una cadenita al aire y pinchamos la vareta que sigue. Y así vamos a ir girando y dando toda la vueltita a esta hilera. Pinchamos sobre la mota. Recuerden hacer una cadenita al aire entre vareta y vareta. Una cadenita al aire, pincho en la mota. Una cadenita al aire, pincho en la vareta. Bueno. Este movimiento lo vamos a hacer en esta hilera y cinco hileras más. Repetimos exactamente lo mismo. Así que me voy a quedar tejiendo esta hilera y cinco más. Haciendo vareta sobre vareta y siempre separando con una cadenita entre medio. Como es muy simple, me quedo tejiendo. Solo les explico para que adelantemos. Bueno, acá yo terminé con mis seis hileritas. Y hasta acá la voy a dejar. Si ustedes quieren hacerla más larga, obviamente le dan más vueltas. Les voy a contar aproximadamente cuánto mide esta boquita. Y está entre 4 centímetros y medio a 5. Si ustedes consiguen una arandela que tenga aproximadamente esta medida, bueno, aprovechan y ya la tejen. Yo como no tengo una arandela y en la otra lámpara o pantalla hice exactamente lo mismo que voy a hacer ahora, les muestro, miren, acá tengo estos alambres de aluminio que venden en los cotillón. Bueno, me fabriqué mi propia arandela. Acá tengo un conito de estos hilos que se vació ya, no tiene hilo de coser. Y con esto me voy a ayudar, ¿por qué? Porque yo me di aproximadamente, es un poco más pequeño, pero no pasa nada. Aproximadamente esta medida de la boca me gustó como quedaba y lo voy a repetir. Entonces sostengo aquí porque el alambre es muy maleable y voy girando y me voy haciendo mi propia arandela. ¿Qué hice yo? No, no lo dejé de un solo arito, lo giré dos veces, ¿ven? Así, como que vaya copiando el círculo este, ahí, miren, ven que lo estoy girando dos veces y cuando llega a este extremo, recién aquí la voy a cortar, saco 
en este conito, ven cómo queda redondito y corto con un alicate a la misma altura que está este. Saco el excedente y la voy a acomodar para encintarla con un, un pedacito pequeñito de cinta. Bueno, sujeto ahí donde están estas dos uniones y otra cintita del otro lado y ya tengo mi arandela para poner aquí adentro y tejerlo. Entonces se hace bien resistente. Pueden utilizar un poquito de esta cinta de papel o pueden utilizar la cinta común. Un pedacito muy chiquitito. Ahí es como para sostener. Ahí y otro de este lado. Muy chiquito. Si no tienen cinta, no tienen ni esta ni la de plástico, cortan una tirita de papel, le ponen un poquito de cola o silicona de esta escolar y lo solucionamos, pegamos el papel que nos ayude a sostener. Acá como esto es blanco o es el mismo color que el hilo, va a disimular bastante. De todas maneras, vamos a hacer el mismo efecto que hicimos aquí tapando con dos hileras y se tapa la arandela. Bueno, una vez que tenemos la arandela que calce aquí adentro, vamos a repetir como hicimos con el otro aro. Vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Entonces, envolvemos el tejido o la red aquí y el aro y tejemos un punto bajo. Ahí, uno con la vareta, giro un poquito, uno ahí, uno con la vareta y así vamos a ir cubriendo toda esta arandela o este arito pequeño. Yo no quise poner, hay aritos de madera, pero como los otros aros son finitos, no quise poner el de madera porque era como muy grueso. Hay unas argollitas de madera que se utilizan para las cortinas. Pero me parecía que era demasiado grueso, entonces pensé que así era mucho más práctico y si no lo tenemos, lo hacemos a medida con estos alambres que son muy maleables y lo podemos manejar nosotras con las manos. Si no consiguen una arandela que calce justo aquí. Entonces, qué mejor que lo hacemos a medida. Nada nos tiene que impedir seguir trabajando. Siempre adaptamos materiales. Eso es fantástico porque nos podemos arreglar igual. No nos vamos a detener porque no conseguimos o no tenemos. Bueno, lo fabricamos. Me quedo tejiendo a dar toda la vueltita y ya les cuento cómo sigue esto. Bueno, miren qué les voy a contar aquí. Si ustedes ven que no cubrió, que no les gusta, le dan una vuelta más de punto bajo como hicimos acá. Si queda, por ejemplo, acá a mí me gusta como queda, no hace falta que lo cubra porque cubrió bastante con estos puntos que le dimos. Entonces así lo voy a dejar. Sí vamos a hacer ahora un par de, de cadenitas que es donde se va a colgar, donde la vamos a sostener. Pero ya saben, si ustedes ven que no cubre lo suficiente o no les gusta, como queda, le dan una vueltita más y listo, solucionan. Ahora, voy a hacer así, miren, 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, así hasta tener 24. Tengo las 24, voy a cruzar así, miren, a la otra mitad y a esta altura lo voy a sujetar con un punto bajo. Ahí. Y me voy a ir corriendo con puntos deslizados hasta enfrentar y cruzar esta cadenita hacia el otro lado, en la otra mitad que me quedaría. ¿Ven? Todavía no llegué. Me voy moviendo para no cortar la hebra. Si no, tendría que cortar la hebra y empezar, que ahora les muestro, en este punto. ¿Ven? Acá tengo marcada la mitad. Ahora voy a cruzar la otra en esta mitad entonces voy a girar y voy a tejer 12 cadenitas no 24 12 porque voy a sujetar esta y luego sigo tejiendo cuando tengo las 12 cadenitas sujeto esta ahí con un punto deslizado y termino de tejer las otras 12 Tengo las 12 y hago lo mismo. Me cruzo ahí. Si ustedes lo desean y quieren contar, 
y dividir en cuatro partes lo pueden hacer también pero bueno creo que no es necesario aquí hago un punto bajo un punto deslizado en este costadito y una cadenita corto la hebra para luego esconder tiro ajusto y luego esta hebra la voy a enhebrar y la voy a ir escondiendo por aquí adentro entonces ya tenemos aquí para colgar donde nosotros querramos esta lámpara que nos queda por terminar la parte de abajo pero miren cómo va quedando qué maravilla hermoso hermoso así que ahora empezamos por debajo bueno quiero mostrarles acá qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer estos puentes de cadena y dónde los vamos a sujetar ¿Ven? entonces ahora les muestro cómo vamos a ir sujetando cada tres varetas saltamos y sujetamos estos puentitos de cadena con un punto bajo entonces acá estoy con mi aro lo tengo frente a mí y vamos a hacer el primer punto bajo aquí si ustedes lo recuerdan acá saltábamos un punto bueno desde aquí vamos a sostener entonces dejo el primer punto bajo aquí una cadenita y dejo el punto bajo hago las cinco cadenitas que va a ser el puentecito o el arco 1 2 3 4 y 5 y vamos a contar una dos tres varetas y sujetamos aquí este arquito de cinco cadenas con un punto bajo y nuevamente repetimos así vamos a tejer toda la hilera que les voy a comentar en cuanto a la cantidad de puntos que ustedes ven saltamos una dos tres y aquí en el medio sujeto con un punto bajo esta vuelta quizás les cueste un poquito porque estamos trabajando bien al borde del aro y como es muy rígido bueno nos tenemos que, que ir adaptando las manos y los movimientos para ir sujetando estos arquitos y otra cosa que les decía de la cantidad cuando damos toda la vuelta si no llegamos a calzar justo porque no sé nos sobran cuatro cadenitas entonces un par de aritos, arquitos más atrás lo vamos acomodando para que calce justo la unión en estas tres varetas anteriores ¿eh? podemos saltar uno dejamos uno de más o uno de menos ¿eh? depende de la cantidad de puntos que ustedes tengan en su aro por las medidas siempre hablo porque como van a ser aros de diferentes medidas seguramente entonces si no les llega a dar la cantidad justo ustedes lo adaptan no pasa nada se puede hacer porque el crochet nos permite podemos hacer el trabajo de la misma manera bueno me voy a quedar haciendo estos puentecitos contando cada tres varetas hasta dar toda la vuelta y ya les cuento cómo sigue el último arco lo vamos a cerrar este y los próximos los vamos a cerrar de la misma manera para encontrarnos a la mitad del arco y seguir tejiendo porque ahora esta es una hilera de arquitos pero tenemos que tejer cuatro hileras más de arcos entonces vamos a tejer dos cadenitas y una vareta la sujeto del punto bajo y aquí cerrando la vareta me encuentro en la mitad del arco ven paso por debajo tejo el punto bajo y otra vez comienza la carrera de puentes de cinco cadenas los vamos sujetando en, en el puentecito o en el arco de abajo y así vamos a tejer en total cuatro hileras más 1 2 3 4 5 y sujeto en el arquito 1 ¿Eh? 2 3 4 5 y sujeto en el arquito cuando damos toda la vuelta lo vamos a cerrar de la misma manera acá voy a tener un punto bajo dos cadenas y sujeto con una vareta aquí en este punto bajo y continúo bueno me quedo tejiendo acá ya tengo las cinco hileras de arquitos de cadena ahora vamos a hacer una hilera con varetas miren aquí mismo si ustedes ven la cerré de la misma manera con dos cadenitas y una vareta entonces aquí mismo voy a levantar una dos tres cadenitas 
a modo de la primera vareta, tomo la azada y hago una más. Ahí, dos varetas por arco. Dos cadenitas al aire, tomo la azada y salto al arco que sigue. Dos varetas. ¿Ven? Ahí. Y ya comenzamos a cerrar. Dos cadenas al aire y dos varetas. Las varetas las hacemos en cada arco. ¿Ven? Ahí. Así hasta dar toda la vuelta. Acá llegué al final, miren, todavía no uní. Porque acá voy a tomar una lazada, pincho en esta tercera cadenita y tejo una media vareta. Ahí. Entonces ya estoy ubicada en el centro, ¿ven? Vuelvo a levantar tres cadenitas y nuevamente voy a tejer dos varetas, pero en esta ocasión vamos a tejer solo una cadenita de por medio. Entonces lo que estamos logrando es ir cerrando la boca de esta lámpara, de esta pantalla. ¿Ven? Hacemos las dos varetas, una cadenita al aire y salto al medio de las de abajo y tejo las dos varetas, una cadenita y así toda la hilera. ¿Qué otra cosa les voy a comentar aquí? Antes de que comience a cerrarse un poco más, ustedes tienen que aprovechar y sacar todas las hilachas que nos hayan quedado adentro. Entonces, para que sea más cómodo el trabajo, ustedes se enhebran, esconden todas esas hilachitas, esas colitas que han quedado de inicio o de terminación de cada hilera que hemos tenido que cortar el hilo, entonces ustedes aprovechan y esconden todas esas hebras, porque luego cuando esta boca se comienza a cerrar un poco más, nos va a costar también un poco más. Entonces este es el momento para hacer ese trabajo. Bueno, me quedo tejiendo. Di toda la vuelta y ahora vamos a cerrar la hilera con un punto bajo. Ya no la cierro con una media vareta ahí estoy ubicada aquí ahora vamos a tejer las dos varetas pero sin cadena de por medio directamente entramos en el arquito de abajo y tejemos las dos varetas no las vamos a separar con cadenas estamos logrando cerrar cada vez un poquito más la boca de esta pantalla así que me quedo tejiendo en esta hilera vamos a cerrar con un punto deslizado directamente sobre la vareta de inicio, aquí. Levanto tres cadenitas para darle la altura de esta vareta y voy a saltar una vareta y en la próxima tejo otra. No separo con nada arriba, simplemente separamos el punto de abajo. Tomo la asada, salto uno, tejo en la próxima vareta. ¿Ven? Acá no hago cadenita, directamente hago las varetas, saltando un punto de base. Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonito cómo cerró. ¿Ven por qué les decía que era anteriormente el momento de sacar todas esas hilachitas y esconder? Bueno, esta es una última hilera y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a entrar entre vareta y vareta y hacemos un punto bajo no hacemos cadenas simplemente un punto bajo entre vareta y vareta cuando llegamos al final hacemos un nudito cortamos la hebra la escondemos y nos quedaría hacer los flequitos o borlitas me quedo tejiendo bueno acá ya terminamos solo que quedan Hacer las divisiones para colocar los flecos, pero quiero mostrarles algo. Miren esto. Así queda terminada. ¿Ven? Y no se ve muy agraciada, ¿verdad? Miren cómo, cómo, qué diferencia hay entre una y otra. Ustedes cuando terminan un trabajo, obviamente que tenemos que ver todas las terminaciones y ver que nos quede prolijo un trabajo. Entonces, así no puedo presentar mi trabajo. Lo vamos a humedecer para que tome esta forma. En mi caso, yo como siempre utilizo un apresto que es para planchar la ropa. ¿Esta? No tienen apresto, pueden utilizar agua. 
no importa. El tema es humedecer y que tenga mucha mejor presentación, porque algo así no podemos presentar. Necesita que se vea bien y que quede lindo y que luzca el trabajo que hemos hecho. ¿sí? Bueno, antes de poner los flecos, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es colgarla y la humedecen bien, bien con el apresto. Yo ahora la voy a colgar aquí y les voy a mostrar para humedecerla bien. Pero si quieren podemos poner antes los flequitos. Yo en realidad la humedecí, la dejé que tome su formita. Cuando tomó su forma yo coloqué los flecos. Pero bueno, como ahora yo les estoy mostrando todo este trabajo, podemos humedecerla y le ponemos los flecos en húmedo. No, no voy a tener tiempo de que se seque para mostrarles, pero lo voy a hacer. Voy a colgarla primero y ya les muestro. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar, antes que nada? Es poner algunas marcas. Marcamos 8 espacios para poner los 8 flecos. En mi caso, puse 8. Si ustedes quieren poner más flecos, pueden poner más. Si quieren poner otro tipo de, de adorno, piedritas o nada, también. Eso es decisión de cada uno. A mí me gustó combinar estas mini borlitas porque son muy muy delgaditas y pequeñas con una piedrita que esto es lo que vamos a hacer pero en principio la vamos a humedecer bueno ven acá yo ya la tengo colgadita de un alambrecito que tengo la colgué de mi techo ahí y empezamos a humedecer humedecemos bastante humedecemos bien bien porque la vamos a estirar aquí colgada y le tenemos que ir dando la forma. El algodón está muy seco, entonces nosotros necesitamos que esté húmedo. Entonces, con su propio peso, miren, voy a humedecer por aquí adentro también. Con su propio peso le vamos a dar la forma, porque si no, la verdad, no queda linda. Y lo que importa es que aquí esto caiga con naturalidad ahí ¿Ven? al estar húmedo nosotros podemos ir estirando y una vez que tiene la forma que nos gusta entonces así ya la dejamos secar bueno me voy a quedar a preparar los flecos y ya les muestro cómo los hacemos bueno mientras esto no se va a secar ahora pero ahí lo vamos a dejar un ratito yo tengo aquí un cartoncito de 10 centímetros de alto con esto hice mis borlitas entonces, vamos a hacer así. Dejamos ahí una colita y contamos seis vueltas. Porque son, son como flaquitas, no las querían muy gordas a las borlitas. Ahí tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y corto también larguito. Voy a cortar otra hebra del mismo largo porque así cuando anudo ya me queda un fleco más. Entonces, corto más o menos el mismo largo. Paso por aquí, por debajo, y ato esta borlita. Dejo estos flequitos como para que luego se integren al resto. Aquí mismo hago dos nuditos. Son de las más simples estas borlitas eh, que siempre hacemos. Bueno, tengo el nudito aquí arriba doble. Corto. La doy vuelta para que el nudito me quede por dentro ahí y la acomodo ahí ahora voy a atar aquí esta cabecita y otra vez voy a dejar y otra vez voy a dejar una hebra que supere el largo de estos flequitos la sujeto acá y comienzo a darle dos o tres vueltitas hay una con dos vueltitas es suficiente y otra vez vuelvo a atar dos nuditos Primero la voy a cortar para poder hacer esos dos nuditos. Ahí. Y una vez más. Ahí. Entonces, ahora tenemos estos dos nuditos que los vamos a enhebrar en una aguja y los vamos a pasar para adentro. Primero voy a cortar un poco aquí para emprolijar. Y vamos a enhebrar, ahí me voy a buscar una agujita. Esta es un poquito gruesa, pero va a servir para mostrarles. Yo no le dejo los nuditos así para afuera. 
Pero bueno, también es una elección de cada uno. ¿Ven? Estos nuditos que me quedan acá afuera. Pincho aquí donde enroscamos y llevo la aguja hacia adentro. Entonces esos nuditos, esta tengo que hacer más fuerza porque es gruesa esta agujita. Estos nuditos se van a integrar y acá no queda tan hacia afuera y se notan tanto. Es otro detalle más, que pueden o no hacerlo. ¿Eh? Ahí, vuelvo a pinchar, sujeto de la cabecita y me lo llevo. Entonces, esos dos nuditos que hemos hecho no quedan del lado de afuera y los integramos. Ahí. Una vez que ya están escondidos estos y, y el resto, lo que vamos a hacer es, en mi caso, 8. Yo aquí tengo, las adelanté, tengo el resto y vamos a emprolijar para que queden todas del mismo largo. Me faltaba acomodar esta última, entonces simplemente... Mido con las restantes, con una de las otras. Y aquí ya tengo mis ocho borlitas. ¿Qué vamos a hacer? Tengo aquí enhebrado una aguja que sé que van a pasar las cuentitas, las maderitas, los botones, lo que ustedes le quieran agregar a las borlas y decorar su lámpara o su pantalla. Tienen que asegurarse de que la aguja pase por dentro del orificio. Por eso esta aguja es un poco más finita. Y con el mismo hilo porque es finito. Si ustedes están haciendo esta pantalla o lámpara con un hilo más grueso, bueno, van a tener que cambiar y hacerlo con un hilo más finito para que pueda pasar por dentro de la pieza que quieran agregar, el labillú, maderita, lo que tengan. Bueno, yo acá tengo una hebra, no es muy larga, doble, con un nudito. Ese nudito me va a permitir que se trabe aquí dentro de la cabecita. Yo lo voy a pasar por aquí, por dentro de la cabecita. Salgo con mi aguja hacia arriba. Y voy a procurar que este nudito me quede escondido ahí. ¿Ven? Ahí. Y ya traba. Ahora voy a elegir una de estas perlitas. Ahí. ¿Ven? Y con esto voy a decorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer previamente? Elegir y separar 8 ocho espacios. Acá, por ejemplo, yo voy a, a coser esta y a partir de esta luego divido los ocho espacios. Aquí voy a hacer un nudito, a ver si puedo así, manteniendo la colgada. Ahí. Hago un nudito y vuelvo a bajar por la misma perlita y cruzo todo. La cabecita de la borla, la perlita, me voy hasta abajo. Ahí. Y recién cuando llego aquí abajo, acomodo y ya este hilo me queda integrado en los flecos. Lo corto y coloqué la primera. Bueno, a partir de esta yo voy a dividir los ocho espacios para que queden todas parejitas y voy agregando una en cada espacio. ¿sí? Así que ahora voy a dejar que se seque un poco. Agrego el resto de las borlitas y ya les muestro cómo queda esta pantalla terminada. Y acá está <ríe> el resultado final divino, húmedo, porque todavía tiene que secar, pero está fantástico. Miren lo que es este trabajo con tan poco material, con 100 gramitos, un par de aritos y nuestro ingenio, nuestro amor por el tejido. Miren qué maravilla, como salía laboral. Les digo, siempre se los comento, pero en esta ocasión ponga pie, ¿por qué? Porque sé que esto se vende recontra bien, les encanta, queda bello, es original, lo hacemos nosotras, nosotros. ¿Qué más decir? Yo estoy enamorada, obviamente, de mi crochet, de, de, lo amo, cada, cada creación me enamora siempre, lo disfruto muchísimo, lo notan ustedes, <ríe> siempre lo hacemos en comentarios nos hacemos esos, esos mimos con el crochet de aquí para allá. Sé que son capaces de hacer estas maravillas y obviamente superarlo ampliamente. Hacer otros modelos. Disfruten, disfruten del crochet. Miren qué poquito que hemos utilizado y hacemos estas creaciones bellas. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias por sus comentarios tan amorosos, tan lindos, tan divertidos, con tanto humor. Muchísimas gracias y sigamos compartiendo este arte divino haciendo cosas bellas como este, por ejemplo. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Besitos, chao.